guys. Mayroong technique dito guys kung paano siya babalik na rin na hindi na siya mahirap. So, papakita ko sa inyo yung aking paraan. Yung karayong ko sa pagtahe, ito yung dito, nilagyan ko siya ng dobleng sinule. So, ganito ang technique yan guys. Papasok mo muna to. Ayan. Ayan. Tapos, dito sa buhol, papasok natin siya sa gitna. So, para malak. So, ayan na siya. Bago ito, guys, ikaganyan natin doon. So, ganyan. Ganyan, guys, yung aking technique. Pag nagbabaliktad ako ng sobrang liit na ah, uh, Trap. So, ayan guys, nakalabas na siya. Ibig sabihin, <laughs> hindi na naputol yung sinulit. So, ayan. So, kung titingnan nyo guys, ang liit. So, ito guys, kung mapapansin nyo, yung aking ginagamit na pilon ay fusible at saka ganito lang sa kanitis. So, yung lalagyan ko ng ganito guys ay yung katawan at saka yung lining. So, bali cut ko yung aking gagawin dito kasi kapilaan. So, ito yung lining guys. So, lalagyan ko to. Saka, dalawa na yung tatabasin ko kasi pati yung katawan na lalagyan ko to. Para pag naglagay ng stick cream, hindi siya madanggol. So, eto na guys, yung nadikitan ko ng pilon. So, ayun, medyo matigas na siya. Kaya nga pala, kung ano yung 
may makintab, ayan, kung mapapansin nyo. Yan yung may tiket. So, yun yung pailalim natin. Pura natin yung ating lining. Ito ay sa back na part. next naman guys, itong uh, pag-ibabaw naman niya, ito ay back pa din. So, ang gagawin ko dito guys, lalagyan ko muna siya noong American tool. So, ipapatong ko muna to dito. Ayan. So, ganito rin guys, ang ginawa ko doon sa front. So, na-assemble ko na kasi yung front. So, yung front ay ganito din yung itsura. So, ayan. Tapos, nalagyan ko na rin yung kabilang side niya noong... Ito ko na guys, ayan, yung kabilang side noong uh, back, yung kaparis nito, nalagyan ko na siya. So, ayan, mayroon na siyang American tool. So, ito yung nalagyan ko muna to. At i-assemble ko na rin. So, kailangan guys, ang paglagay ay eh, maganda. Kumbaga, lapat siya, hindi siya kulubot. So, kailangan natin dito maglagay na pin. Ipag pinasada ko ito mamaya guys. May, mayroon ko dito one fourth na top stitch kasi lalagyan ng stick bone. Pero bago ako maglagay, maglalagay muna ako guys ng, uh, ng loops. So, magdi-distance lang ako dito ng tag 2 inches. So, maglalagay ako dito mga limang pirasong loops. Ganon din yung kabila. Kailangan balance. Kasi gagamitin ko yun guys for safety purpose mo ito yung aking loops na gagawin. Ang gagawin ko lang dito ay 1.8 lang na lapad. So, parang spaghetti lang talaga yung laki. So, yun guys. Hindi makita kasi puti na sinu. Basta babawasan ko lang ito ng alawat. So guys, naglagay ako dito ng 1, 2, 3, 4, 5. So, bali limang loops na yung distance niya ay 2 and 1 fourth. So, ayan guys, talagay ko siya ng loops. Ang gagawin ko ngayon ay ilalagay ko naman yung kanyang uh, kabilang side o ito yung center back. So, so ayan guys, kung mapapansin nyo, ayan. So, ito, Magwa one for top stitch ako dito para sa stick bone. So, yan. Low nakapaling sa papunta sa center yung loops. So, pare-pareho lang guys yung lapad ng loops. So, Nag-top stitch ako dito sa lining. So, pagka tinignan nyo yung dugtungan, Ayan, pantay na pantay yan. So, pagka pinol mo yan siya, ganyan siya guys. Malinis siya dito sa labas. Ngayon naman guys, yung aasimbulin ko ay yung front. Ito, magpapasada ko ng one-fourth muna dito. Ito ay gagamitin ko para sa stick bone. Ito ko muna ng 160 itong ibabaw. 